हे गाइज दिस इज मी सौरव सो गाइज आज की वीडियो के अंदर गाइज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ऐसे कुछ साइड इफेक्ट्स जो कि स्टेरॉइड्स लेने से होते हैं गाइज बेसिकली स्टेरॉइड्स के बारे में मुझे इतना ज़्यादा डिटेल में पता नहीं है क्योंकि मैंने आज तक स्टेरॉइड्स नहीं लिए मगर जितनी मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं जितनी मैंने बुक्स पढ़ी हैं और जो जो मैंने अपने सामने देखा है एक्सपीरियंस करा है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ इस वीडियो के अंदर मगर गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई होप कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो गाइज आपके स्क्रीन के नीचे एक बटन होगा जिस पर लिखा होगा सब्सक्राइब आप उस पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो सबसे पहला साइड इफेक्ट गाइज जो कि स्टेरॉइड लेने से होता है अक्सर वो है नेचुरल टेस्टेस्टेरोन की प्रोडक्शन यानी कि स्टेरॉयड लेने से आपकी नेचुरल टेस्टेस्टेरोन की प्रोडक्शन बंद हो जाती है कम्प्लीटली बंद हो जाती है उस टाइम के लिए जब तक आप वो साइकिल चलाओगे तो गाइज सबसे पहला साइड इफेक्ट है कि आपकी जो टेस्ट की प्रोडक्शन है वो कम्प्लीटली बंद हो जाएगी और वो तभी चालू होगी जब आप साइकिल बंद कर दोगे और फिर कुछ ड्रग्स ऐड करोगे जिससे वो जो केमिकल्स आपने लिए हैं वो आपकी बॉडी से फ्लश आउट हो जाए तभी वो नेचुरल टेस्टोशन की प्रोडक्शन वापस आएगी मगर ये गाइज बुकिश नॉलेज है ऐसा कभी एक्सपीरियंस मैंने नहीं करा कि किसी ने स्टेरॉयड लिया और उसकी नेचुरल टेस्ट की प्रोडक्शन वापस बिल्कुल सेम आई हो और अगर आप लेने की सोच रहे हो तो आप एक चीज़ करना अपना ब्लड टेस्ट कराना और देखना कि आपकी टेस्ट की प्रोडक्शन अभी कितनी है स्टेरॉयड लेने से पहले और जब आप साइकिल बंद कर दोगे पी चलाओगे तो तब देखना कि कितनी होती है मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ वापस उतनी नहीं आ पाएगी जितनी आपकी अभी है तो गाइज़ इस रीज़न की वजह से मुझे नहीं लगता है स्टेरॉयड लेना बिल्कुल भी सही है हमारी बॉडी के लिए क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन हमारी मेल बॉडी का एक बहुत डोमिनेंट हार्मोन है जितने भी हमें मेल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं सारे टेस्टोस्टेरोन डोमिनेंट है चाहे हमारी आवाज़ हो जो हमारी आवाज़ भारी होती है वो भी इस हारमोन से रिलेटेड है या फिर जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखते हैं मसल गेन करना या फिर आपके फेशियल एक्सप्रेशन ज़्यादातर इस हारमोन से सब कुछ रिलेटेड होता है तो इस वजह से गाइज मुझे ऐसा लगता है कि स्टेरॉयड कभी किसी को लेना नहीं चाहिए क्योंकि किसी की बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी किसी को नहीं पता ब्लड टेस्ट भी कम्प्लीटली आपको नहीं बता सकता कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी तो गाइज इस वजह से सबसे पहला रीज़न है इस वजह से स्टेरॉयड नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये आपकी नेचुरल टेस्टोशन के प्रोडक्शन पर एडवर्स इफेक्ट करता है गाइज दूसरा साइड इफेक्ट मेरे ओपिनियन में जहाँ तक मैंने अभी एक्सपीरियंस करा है जो लोग स्टेरॉयड लेते हैं उनकी जो अंडरलाइंग कंडीशन होती है जैसे कि मान लो आपकी बॉडी के अंदर जीन्स है डायबिटीज़ के मगर वो दबे हुए हैं आपको डायबिटीज़ नहीं हो रही मगर आप स्टेरॉयड्स लोगे तो जो अंडरलाइंग कंडीशन होती है वो उभर के आ जाती है मतलब कि अब आपको डायबिटीज़ भी शुरू हो जाएगी या फिर अगर आपके अंदर आपके जीन्स में कैंसरस सेल है वो भी दबे हुए हैं क्योंकि आपके हारमोन्स इतने एक्टिव नहीं हैं मगर आप जब स्टेरॉयड्स यूज़ करोगे तो हो सकता है वो जो कैंसरस सेल्स हैं वो भी एक्टिव हो जाएँ गाइज मैं आपको कुछ डरा नहीं रहा ये बिल्कुल फैक्ट है आप चाहो तो इंटरनेट के ऊपर रिसर्च कर सकते हो काफ़ी लोगों के अंदर डायबिटीज़ हाई ब्लड प्रेशर हाइपर टेंशन ऐसी ऐसी चीज़ें स्टेरॉयड लेने से हो जाती हैं तो मेरे ओपिनियन के अंदर ये भी चीज़ बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि इतना बड़ा साइड इफ़ेक्ट आपको एक पूरी बीमारी हो सकती है इतनी डेंजरस बीमारी मैं समझता हूँ बिल्कुल सही नहीं है वो स्टेरॉयड लेना गाइज थर्ड और मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो कि हर किसी के बॉडी में होता है जब भी कोई स्टेरॉयड लेता है चाहे वो टेस्टोसन ले रहा हो या फिर कोई अदर ड्रग ले रहा हो वो है एक्ने बॉडनेस या फिर ब्लॉटिंग ये तीन साइड इफेक्ट हर किसी को हमेशा होते हैं जब भी कोई ड्रग लेता है जब भी कोई स्टेरॉयड यूज़ कर रहा होता है मसल गेन करने के लिए या फैट लॉस करने के लिए मगर वो सोचते हैं कि ये छोटे मोटे सिम्टम्स हैं उन पर वो इतना जोर नहीं डालते मगर गाइज ये सिम्टम्स हमारी बॉडी हमारे को बता रही होती है कि जो भी आप अपनी बॉडी में डाल रहे हो वो उसको ढंग से अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही तो गाइज आपको उस सिम्टम्स को चाहे वो छोटे ही कितने क्यों ना हो तो आपको उसको भी सीरियसली लेना चाहिए और आपको उसी टाइम वो ड्रग बंद कर देना चाहिए अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स हो रहे हो गाइज लास्ट साइड इफेक्ट जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ गाइज वो है गीना कोमेस्टिया अब ज़्यादातर लोग क्या होते हैं हमारे जो बॉडी होती है हमारे जो चेस्ट होती है उसके अंदर ब्रेस्ट लैंड्स एक्टिवेट होते हैं चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो मगर प्योरिटी के टाइम पे हम मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन क्योंकि डोमिनेंट होता है और एस्ट्रोजन डोमिनेंट नहीं होता इस वजह से जो हमारे ब्रेस्ट ग्लैंड होते हैं वो एक्टिवेट नहीं होते और वहीं पे फीमेल के अंदर क्योंकि उनमें एस्ट्रोजन डोमिनेंट होता है और टेस्टोस्टेरोन नहीं होता इसलिए उनके जो ब्रेस्ट ग्लैंड होते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं जिससे जो उनकी ब्रेस्ट है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है तो इस वजह से गाइज जो भी लोग खासकर मेल बॉडीज जो भी स्टेरॉयड्स का यूज़ करती हैं तो उससे क्या होगा आपके ब्रेस्ट ग्लै
क्यों वो स्टेडर्स का यूज़ करते हैं जबकि उन्हें पता होता है ये हमारी बॉडी को हार्म कर सकता है तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग जल्दी रिजल्ट्स पाने के चक्कर में या फिर ऐसी बॉडी अचीव करने के चक्कर में जल्द से जल्द अपने दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए या फिर फ़ोटोज़ खिंचवाने के लिए वो सोचते हैं कि स्टेडर्ड लेना सही है क्योंकि वो उनको हो सकता है जल्दी रिजल्ट्स दे दे मगर गाइज ऐसा कुछ नहीं होता सबसे पहले प्रायोरिटी अच्छी बॉडी बनाने के लिए आपकी होनी चाहिए डाइट दूसरी है एक्सरसाइज रूटीन आपको पता होना चाहिए एक्सरसाइज कैसे करते हैं वर्किंग सेट्स क्या होते हैं वार्म अप सेट्स क्या होते हैं हाई इंटेंसिटी टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए रेस्ट रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है तभी अच्छी बॉडी बन सकती है और स्टेडर्ड भी उन्हीं लोगों को हेल्प करते हैं जो इन सब चीज़ों को सही तरीके से करते हैं तो गाइज़ इसलिए मुझे लगता है ज़्यादातर लोग स्टेडर्ड्स का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनको फास्टर रिजल्ट्स देंगे ऐसा कुछ नहीं होता मैंने अपने एक्सपीरियंस में आज तक नहीं देखा कि किसी को भी फास्टर रिजल्ट्स मिले हों बल्कि उनको ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं तो उसके बाद वो वही सब चीज़ें करते हैं जो कि उन्होंने शुरुआत में करनी चाहिए थी दूसरी चीज़ गाइज मुझे इसलिए लगता है कि आज जो ट्रेनर्स है जिम के अंदर वो इस चीज़ों को प्रमोट करते हैं मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर ट्रेनर्स अनएजुकेटेड हैं उन्हें कुछ नहीं पता कि न्यूट्रिशन कैसे सही करना चाहिए या ट्रेनिंग में हमें कैसे हाई इंटेंसिटी टेक्निक्स का यूज़ करना चाहिए या फिर हमें वर्कआउट प्लान कैसे डिज़ाइन करना चाहिए वो उनका हर एक आंसर जाता है स्टूडेंट्स के ऊपर अगर आप अपने ट्रेनर में अपने जिम के ट्रेनर से पूछोगे तो नाइन्टी परसेंट कह सकता हूँ कि वो आपको स्टूडेंट्स ही बताएगा वो कहेगा कि अगर किसी ने अच्छी बॉडी बनाई है तो इसने ज़रूर कुछ ना कुछ लिया है इसने स्टूडेंट्स लिया है वो आपको डीमोटिवेट करेगा तो फिर आपको लगेगा कि अगर मुझे ऐसी बॉडी बनानी है जैसी इसने बनाई है तो मुझे भी ये चीज़ लेनी पड़ेगी तो गाइज़ इसलिए आजकल के जो ट्रेनर्स हैं खास मैं सब ट्रेनर्स की बात नहीं कर रहा मगर मोस्टली जो ट्रेनर्स हैं वो जो क्लाइंट्स होता है जो बिगनर होता है या फिर जो एक्सरसाइज करने आता है उसको इस तरफ धकेलते हैं जिससे उसकी हेल्थ जिससे उसकी लाइफस्टाइल पे भी बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ने लग जाते हैं तो मेरे ओपिनियन में अगर आपको कोई ऐसा सजेस्ट करता है तो उसके साथ आपको कभी ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए मान लो उसने आपको स्टेडर्ड लेके बनवा भी दी स्टेडर्ड ले आपकी बॉडी तब तक रहेगी जब तक वो ड्रग आपकी बॉडी में है जैसे ही आप उस ड्रग को छोड़ दोगे आपकी बॉडी कम्प्लीटली ज़ीरो पे दोबारा आ जाएगी आपने जितने भी बॉडी बिल्डर्स को देखा हो वो अपने जब पीक पे होते हैं जब तक वो बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं तब तक तो उनका मसल मास मसल साइज रहता है मगर जैसे ही वो रिटायर हो जाते हैं बॉडी बिल्डिंग से जैसे ही वो साइकिल से साइकिल हटा देते हैं अपनी कम्प्लीटली बॉडी से तो उनकी जो बॉडी होती है एक नॉर्मल रूटीन पर नॉर्मली लगने लगती है तो भाई इसलिए जो भी स्ट्रेंथ आप गेन कर रहे हो अगर आप स्टेडर्ड लेके गेन कर रहे हो तो तब तक ही है जब तक आप ड्रग का यूज़ कर रहे हो तो गाइज ये एक वीडियो थी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था अपना ओवरव्यू स्टेडर्ड के ऊपर खासकर सारे लोग आजकल स्टेडर्ड के पीछे लगे हुए हैं कोई नहीं ये देख रहा कि लॉन्ग टर्म में आपको कितना अच्छा इफेक्ट मिल सकता है अगर आप न्यूट्रिशन अपने एक्सरसाइज रूटीन पे और अपने रेस्ट रिकवर पर फोकस करो बस बॉडी ही सब कुछ नहीं है गाइज आपकी हेल्थ खासकर बाहर से अच्छा लगना सब कुछ नहीं है अगर आप अंदर से बिल्कुल आपकी बॉडी अच्छी ना हो तो आई होप गाइज आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी एंड गाइज सी यू नेक्स्ट वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक